在《甄嬛传》的后期，甄嬛遭受了接二连三的打击，爱人果子狸死了，妹妹浣碧也跟着走了。甄嬛在听到这消息后，直接扯断了佛珠。甄嬛为何要这么做？这其中又有什么原因？今天就让我们带着大家一起来一探究竟吧。御夫君他随王爷去了。首先，佛珠断的第一个原因就是杀心起。正所谓一念成佛，一念成魔。在听到浣碧去世的消息之前，甄嬛还没有痛下杀心，只是靠不断的转动佛珠，念无数的经文来压下心里的罪恶感。此时，甄嬛的状态还处在失去爱人后的心灰意冷。在甄嬛被迫杀了果子狸后，她从殿中走出，自言自语道：“花流。”甄嬛的反应是爱莫之心大于死，还有她摔下桐花台，把腿摔伤。锦汐告诉她再也不能跳舞时，甄嬛的回答是：“你要说，惊鸿是要跳给心爱的男子看的，我的确是不必在乎。”可以说，果子狸的死带给甄嬛巨大的打击。他也一直沉迷在这样的悲伤里面，一时半会儿走不出去。甄嬛是恨四大爷，但同时他也在恨自己，是他的存在赔上了果子狸的一生。甄嬛哭着跟锦汐说：“我有什么值得他救的？值得他赔上一生。”而浣碧的死讯彻底的敲醒了甄嬛，她不能再躲在龟壳里，不去面对现实。苏培盛来报丧：“娘娘，你要节哀呀！玉夫君他随王爷去了。”苏培盛说了一句很巧妙也很讽刺的话：“王爷暴毙，皇上伤心过度，又要堵住悠悠之口，不许丧心外传。数日间消瘦不少。”四大爷这是把甄嬛往死路上逼。浣碧的去世，坚定了甄嬛破釜沉舟的屠龙心。不是四大爷死，就是甄嬛亡。老话说得好，做人留一线，日后好相见。四大爷是一点退路都不给甄嬛留。反之也是不给自己留。四大爷先是逼着甄嬛去杀果子狸，他对甄嬛说：“果子狸有觊觎皇位的心，让他帮自己除了这个障碍。”你做事从来不叫朕失望，所以这次，朕还是叫你去做这件事。这一步棋何其狠毒，考验的是人心。四大爷认为，爱情在生死面前不值一提，在他的眼中，爱情不过是调味剂，权力才是至高无上的。所以，四大爷相信甄嬛会做到的。他乐意看甄嬛为了活下去，杀死果子狸。你用你的行动，向朕表明，你对他并无死心。而甄嬛如果选择了爱情，选择了她自己去赴死，那么这不只是说明她和果子狸有染，还在告诉四大爷他们的爱情有多深，是可以超越生死的。这无疑是在打他的脸，将他的认知放在地上践踏。所以四大爷已经预设好了这个结局：若是除了娘娘之外还有旁人出来，那么无论娘娘也好，谁也好，一律格杀勿论。可惜四大爷千算万算都没有算到。郭子狸是心甘情愿地为甄嬛而死，甄嬛也是同样的。她本来的准备就是自己喝了毒酒。甄嬛对郭子狸说：“如果我不在了，你会善待玉叶吗？”当然。郭子狸从小就在深宫中长大，红绿酒杯的伎俩根本骗不过他。在让甄嬛去关窗的间隙里，他对掉了毒酒。我在你去关窗的时候。四大爷死都想不到，他俩是在争着为对方去死。最终，果子狸抢先甄嬛一步，而在甄嬛还沉浸在伤痛中时，四大爷硬生生的用一道圣旨把他拉回残酷的现实。中宫失德，朕遥感六宫无主，故令熹贵妃暂领六宫之事，未同父后。对于此时的甄嬛来说，这不是恩典，是侮辱。这父后的位置是用果子狸的命换来的。这道圣旨也是四大爷精心为甄嬛准备的。从让他去杀果子狸开始，四大爷的每步棋都下得很毒辣。这还没完，从这开始，四大爷的每个行为都在甄嬛的雷点上跳舞。明明是四大爷一手策划杀了果子狸，他还要帝王面子，制造一场假死，准备将王爷密送到关外去，让外头都以为果亲王又回关外去了。对了，天气热，不宜耽搁太久。四大爷这凉薄的话，谁能想到他说的是自己从小教好的弟弟？果子狸的死不仅要制造出事意外，就连他的葬礼都要草率的办掉。
。四大爷还为自己找好了一套说辞，朕本想厚葬云里，把他的丧事在那边办得风风光光，但是为了保边界安定，还是不要张扬的好。四大爷以边界和平为借口，让果子狸的葬礼草草了事。就是因为这场连哭声都不能有的葬礼，成为了压死浣碧的最后一根稻草。葬礼上，果子狸的孩子袁彻哭闹，被演技手快的苏培盛捂嘴：“侧福晋，皇上允许宋明已是格外开恩了，皇上圣旨是不许见哭声的。”浣碧冷冷的回：“皇上想不义不替之事，自然不许任意人连哭都不能出声。”这时候的浣碧已经有了求死的心，四大爷的行为就是在践踏果子狸的尊严，让他到死都没有王爷的尊荣。在苏培盛劝阻他镇言时，浣碧一点畏惧都没有。大不敬，我这样的人还怕什么？说完，他便一头撞死在灵堂。四大爷的这一系列操作让甄嬛看清了现实，他要报仇，要让四大爷也承受这样的痛苦。而甄嬛扯断佛珠，就是在扯断自己心中的善念。同时，这佛珠也是她的一个临界点，是在四大爷一次又一次试探她底线后的一次爆发。皇上感念玉福晋真烈，下旨以福晋之礼，与王爷一同送出关外同葬。扯断佛珠的第二个原因，则是甄嬛可以光明正大的伤心了，这是她极度伤心下的表现，不需要再遮遮掩掩。在果子狸死后，甄嬛不能在人前表露悲伤，她曾伤心的对锦溪哭诉：“连他现在为我而死，我都不能为他痛哭一场。”而且四大爷和夏意都很关心这一点。甄嬛流泪可以视为恐惧，可以视为杀人，但绝对不可以视为果子狸伤心。在甄嬛摔下桐花台的时候，夏意就跟四大爷汇报过：“熹贵妃，不知是不是伤心惊惧过度，才会从那么高的台阶上摔下来。太医说膝盖受损严重，恐怕还要好些时日才能行走。”四大爷听后又重复了一遍夏意的用词：“伤心惊惧。”真是难为他了。可见甄嬛是在如履薄冰的处境中，只要行差踏错一步，可能就会万劫不复。而浣碧的去世，给了他合理的理由，让甄嬛能够去宣泄自己的情绪。为浣碧，也为果子狸，在甄嬛深夜照卫灵诊脉时，正碰上四大爷离开。四大爷便问：“怎么这么晚了还到嫔妃宫中请脉吗？”卫灵告诉四大爷，是因为甄嬛最近睡眠不好，再加上之前的受惊恐惧来送安神药的。四大爷开始试探，就光是畏惧，没有伤心。而卫灵很巧妙地用浣碧挡了回去。自然有，玉福锦心丧。这回答堪称完美，连四大爷都无话可说。由此可见，在甄嬛得知浣碧去世的那一刻起，她就不需要再遮掩自己的情感。佛珠的断裂也表现，她不需要再靠任何外物来掩藏悲伤，抑制悲伤。佛珠断，杀心起；佛珠断，泪可流。